Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui pro canal, mais um vídeo pra esse mês de Andréia todos os dias. Sim, estamos tendo vídeo todos os dias aqui no canal, se você não sabe disso é porque você não é inscrito aqui. Então já se inscreve, aciona o sininho pra você não perder nenhum vídeo e assim que eu postar, você receber a notificação e já assistir na mesma hora, ok? Então estamos combinados? Já deixa o like aqui também pra valorizar meu trabalho. Ignore todos os ruídos, porque né, eu moro num lugar meio movimentado. E é isso, vamos começar esse vídeo de hoje, vocês já viram aqui embaixo que vídeo que é, é aquele vídeo onde eu vou responder as perguntas das seguidoras, eu postei um vídeo aí, pra quem não sabe, pra quem não está entendendo, um vídeo de comprinhas no fim do mês de setembro, pedindo pra vocês deixarem as perguntas de vocês pra eu poder gravar esse vídeo, tá bom? Então são perguntas de vocês aqui do YouTube, beleza? Vamos lá então conferir o vídeo de hoje. <música> Meninas, eu estou morrendo de calor, tô suando, é, pedi pro meu marido e pro meu filho ficar quietinho aqui pra mim gravar esse vídeo, então por favor, ó, deixa aquele like pra valorizar o nosso trabalho, beleza? É, vamos começar logo o vídeo, porque são muitas perguntas, eu achei que não ia ter tantas perguntas, o vídeo teve 131 comentários, nem todos são perguntas, alguns são só comentários mesmo, mas assim, acho que no mínimo 100 perguntas tem aqui, e eu imaginei que se eu conseguisse 10 perguntas de vocês, eu já iria ficar feliz pra gravar o vídeo, mas gente, 100... Então, assim, superou minhas expectativas. Eu agradeço muito, do fundo do meu coração, a todos vocês que fizeram perguntas. E assim, obviamente não vai dar pra responder todas nesse vídeo. Se vocês comentarem bastante e quiserem, eu faço uma parte 2, tá bom? Respondendo o resto das perguntas. Mas eu reparei, eu dei uma lida aqui por cima, eu reparei que as perguntas são quase sempre as mesmas. Tem muitas dúvidas sobre o meu marido, sobre o trabalho, sobre o que ele acha... So... Enfim, eu vou falando aqui depois. E tem muitas dúvidas sobre maternidade. Então, quase todas são as mesmas perguntas, eu acho que respondendo uma eu já vou responder todas, então provavelmente vai dar pra responder bastante, mas o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as perguntas, é, como elas estão pra mim, uma embaixo da outra, e vou respondendo da primeira até onde der, aonde der mais ou menos uns 20 minutos de vídeo, eu paro, tá bom? Então me perdoem se você fez uma pergunta e queria muito saber a resposta, se eu não responder esse vídeo, você me perdoa, tá? Porque realmente tem muitas perguntas, eu fiquei muito contente, e aí se vocês quiserem teremos parte 2, tá bom? Então, vamos começar logo, porque senão vai ficar muito mais longo. Então, estamos combinadas, né? Quando der mais ou menos 20 minutos de vídeo, eu paro e continuo em um outro vídeo, se preciso, se vocês quiserem. E eu vou perguntar, como eu falei, seguindo aqui a lista que tá aparecendo pra mim, eu tô com o celular do meu marido. Tem os comentários um abaixo do outro, eu vou lendo sequencialmente, não vou pular nenhum, só se for só comentário, se não tiver pergunta. E vou respondendo sem escolher, tá bom? Então, o que sair aqui, saiu. Bora lá! É, a primeira pergunta é da Jani Cleide. Um beijo pra você, Jani. Ela perguntou, você tem quanto de altura e quantos quilos? Essa pergunta eu já respondi aqui no canal, Jani. É, eu tenho 1,62 de altura. Eu respondi lá no vídeo de um box da CIA, inclusive. E eu peso 64 quilos. O um quilo, quilo, vareia, né? Porque de vez em quando eu subo pra 65, 66. Mas eu nunca baixo pra 63, 62. É incrível. Mas é, tá aí respondida a sua pergunta. Vamos para a próxima. A Joana Lima perguntou, quero saber se seu marido reclama por você gastar, gostar de comprar bastante. Beijos, um super beijo pra você, Joana. E assim, ele não reclama todas as vezes que eu compro, porque na maioria das vezes eu compro, recebo, ele nem vê, tá? E eu pago também com o meu dinheirinho, então ele não reclama tanto. Mas ele reclama, assim, acho que com qualquer outra pessoa, sabe? Mas quem mais reclama aqui em casa é minha mãe. Minha mãe reclama bastante porque ela acha que eu não preciso, porque ela acha que eu tenho bastante, então ela não quer que eu compre mais. Agora o meu marido, ele reclama... De vez em quando, ele não é muito de reclamar não, vou confessar pra vocês. A Karina Festino perguntou, quero saber se você já contou quantas peças de roupa possui em seu closet. Aproveito pra dizer que amo seus vídeos, principalmente seu alto astral. Ah, que linda, muito obrigada Karina, um super beijo pra você, que Deus te abençoe. E assim, eu nunca contei não, nem ouso menina, não tenha essa coragem porque eu acho que eu vou ver que eu sou louca, entendeu? Então, prefiro não comentar, prefiro não contar. <risos> É isso. A Márcia Maiden, que sempre tá por aqui, inclusive lá no Instagram, amo, amo a Márcia, é, ela perguntou, quero saber se você, como uma boa libriana, também é indecisa, porque eu sofro muito pra tomar uma decisão. Também sou louca das comprinhas, me planejo e, se eu gosto, vou lá e compro mesmo. Então, ó, amiga, somos duas, duas librianas consumistas. 
E é o seguinte, sou indecisa, amiga. Nossa, sou a pessoa mais indecisa do mundo. Pra você tomar noção, eu fiquei meia hora só pra escolher a t-shirt que eu ia gravar esse vídeo de hoje. Porque eu queria uma t-shirt que eu não tivesse usado, que fosse especial, que fosse bonita. E eu fiquei meia hora só pra escolher a t-shirt. Então, por aí você já tira que eu sou super indecisa, né? Demais. Um super beijo pra você, tá, Márcia? A Elia de Ângelo que é uma seguidora aqui, fiel, sempre deixa pergunta, ela é maravilhosa, sempre que eu tô é, baixa estima, ela me, me dá um apoio moral, ela é maravilhosa, os comentários dela é maravilhoso, ela perguntou, quero saber se antes de, da pandemia você estava atuando na sua profissão, ou seja, dando aulas e também gravando vídeo pro YouTube, e no pós-pandemia, já tem plano se irá dar aulas? YouTube nem pergunto se continuará, porque sei que você não irá nos abandonar, né? Nós admiramos o seu trabalho, nós te amamos, manda beijos. Ah, Elia, um super beijo pra você, você é maravilhosa. Como eu falei, você sempre tá por aqui e eu adoro a sua presença aqui no YouTube, porque seus comentários sempre são pertinentes, são, sempre são com, comentários construtivos. É, ó, Elia, é o seguinte, sobre dar aula, eu não estava dando aula antes da pandemia, eu um pouco antes, acho que uns cinco meses antes, eu estava substituindo, mas aí eu parei e logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, não me prejudicou em relação às aulas, eu tinha parado mesmo. E sobre o YouTube, sim, eu vou continuar, como você mesmo falou aqui. É, pós pandemia, não pretendo voltar da aula, nem como substituta, eu tô planejando outras coisas aí pra minha vida profissional, vocês vão saber em breve, mas eu não vou falar agora porque, né, eu nem sei se vai dar certo, mas aguardem, então um super beijo pra você e vamos para a próxima. A Neivani Souza de Jesus, que também é uma seguidora fiel aqui do YouTube, é, perguntou, quero saber, Andréia, você pretende fazer um Instagram com seus desapegos de roupas, sapatos, acessórios, beijos, Deus abençoe você e sua família. Amém, Neivani, um super beijo pra você, obrigado pela pergunta, é, que Deus abençoe você e sua família também. E é o seguinte, sobre o Instagram de desapego, eu não vou fazer. Eu tinha mencionado pra vocês que eu ia fazer. Acho que é uma dúvida de muitas de vocês em relação à minha profissão, em relação aos meus desapegos também, né? Mas eu não vou fazer o Instagram de desapego, nem Facebook, porque eu tentei no Facebook um tempo atrás, não deu boa, porque tinha gente querendo vir ver as coisas na minha casa, provar, tipo, altas horas da, da noite. E a gente que queria que eu levasse até eles e não compensava pra mim, porque eu tinha posto as peças, tipo, 10, 15 reais. E aí, pra eu levar até a pessoa, não compensava pra mim, sabe? E uh, eu tava fazendo mais pra me desapegar. Então, eu pensei bem, falei, o dinheiro não vai ser muito, né? Eu vou doar. Peguei tudo, gente, tudo. Sério, nessa mudança. Peguei tudo que eu tinha, sapato, roupa, que eu não, não estava usando mais e doei. Fim da história. Acabou. Não temos nem o que, doar, o que, o que põe a pra venda de Instagram. Eu acho que é melhor, sabe? Você fica se sentindo melhor emocionalmente. Não tem B.O. nem estresse pra vender, porque vender dá estresse. E é um desapego bom, né? Quando você doa pra quem realmente precisa. A Maria José da Silva perguntou. Quero saber se está nos seus planos uma viagem internacional, se sim, qual o destino, quero saber se já deixou de seguir uma blogueira famosa e por quê, quero saber qual a peça, o maior valor de roupa e sapato e bolsa que você comprou, amei as compras, um super beijo pra você Maria José, e assim, ela fez várias perguntas em uma só, né, então vamos lá, vamos por parte, quero saber se seus planos, é, uma viagem internacional... Não tenho plano de viagem internacional tão cedo, né, amiga? Eu tô mexendo com construção, então, ó, dinheiro não, não vai rolar. Mas é o meu sonho, um dia, quem sabe, né? Esperemos, esperemos, Deus abençoe. Ela perguntou se sim, qual o destino? Se fosse pra eu escolher nesse momento, ou qualquer outro momento, uma viagem internacional, seria pra conhecer uh, o Central Park, a Times Square, ou seja, Nova York, né? Sim, Nova York, porque eu acho lindo e maravilhoso e acho que é o sonho de muita gente. Ela perguntou também se eu, queria, se eu já deixei de seguir uma blogueira famosa e não, nunca deixei de seguir nenhuma blogueira famosa. Eu já deixei de assistir os vídeos, né? Eu perdi o interesse, na verdade, no conteúdo porque mudou, assim, é, a ideia do conteúdo dela. Era um jeito, de repente, deixou de outro, passou a ser de outro jeito, que foi a boca rosa, eu espero que ninguém me critique, por isso eu achei que ela tem muitas fãs, mas ela começou a produzir é, conteúdo diferente, né? Ela produzir conteúdos mais... É, caseiros, mais simples, agora ela ficou bem mais famosa, tá produzindo conteúdos mais elaborados, e assim, não é que eu não goste, mas não é muito minha praia, eu gosto mais dessas coisas mais caseiras, vlog do dia a dia, vídeo de comprinhas, essas coisas, e o canal dela mudou, né, eu acho que vocês vão concordar comigo, mudou bastante, mas eu continuo seguindo ela no Insta, adoro as fotos dela, eu só não sou muito assistir os vídeos no YouTube, mas eu continuo seguindo, entendeu? Só não perdi o interesse pelo canal mesmo. Aí ela perguntou também, quero saber qual a peça de maior valor de roupa, sapato, bolsa que você comprou. Eu não sou muito de gastar em uma única peça, eu sou, eu prefiro quantidade do que qualidade. Não sei se isso fica, soa muito bem, mas na verdade eu compro roupas e peças baratas que tem uma qualidade boa. E aí eu não tenho, assim, uma roupa de um super valor, sabe? Pra falar pra vocês, ou um sapato ou uma bolsa. 
Eu acho que o, o valor mais alto que eu já gastei foi 200 reais numa peça. E nem sei dizer qual que é. Provavelmente deve ter, devo ter pedido desconto e tal. Mas devo ter alguma, tá? Um dia, qualquer dia desses, eu faço um vídeo falando das minhas peças mais caras e mais baratas do guarda-roupa. Acho que isso é uma boa ideia de, de vídeo, viu? Maria, você já deixou uma ideia de vídeo muito legal pra mim. Um super beijo pra você, tá bom? A Sandrinha Dionísio perguntou, quero saber se você está ganhando do YouTube e se ganha bem e se você está trabalhando com outra coisa. Manda beijos pra mim, sou de Guarulhos, Pernambuco, amo você. Ai, que linda. Beijo, Sandrinha, Deus te abençoe, viu? É, Guarulhos, Pernambuco, legal, gostei de saber que tem gente aí me seguindo. É o seguinte, a pergunta que você fez sobre ganhar do YouTube. Estou sim, desde o ano passado eu estou recebendo do YouTube, graças a Deus. É, é, um pouco, é pouco, na verdade é bem pouco para o trabalho que eu tenho. Eu tenho bastante trabalho, eu gravo, eu edito, eu posto, tenho que produzir conteúdo para o Instagram também. E aí é muito trabalho é, para pouco dinheiro. Porém, é gratificante, né? já é alguma coisa, já que eu também faço isso não só porque eu quero ganhar, mas também porque eu gosto. Então, assim, já tô ganhando, recebendo desde o ano passado, em dólar, chique, mas não é muito, tá, Sandrinha? Sobre eu estar tá trabalhando com alguma outra coisa, sim, eu já mencionei pra vocês que eu trabalho com decoração de festa infantil, eu faço bolo fake, é, decoração geral, centro de mesa, lembrancinha e tal, e eu continuo trabalhando com isso, inclusive essa semana eu tô na correria, gravando vídeo e fazendo, produzindo uns, umas entregas, enfim, tá, eu tô correria aqui. A Bruna Brunetti, a minha irmãzinha querida, fez questão de fazer uma pergunta, muito obrigada, irmã. Ela comentou, amei, né? Quero saber qual estilo você mais se encaixa. É uma pergunta legal, Bruna, porque assim as meninas também que têm a curiosidade vão saber. Mas eu acho realmente que o meu estilo é um estilo muito eclético. Então abrange aí várias categorias, vários estilos. Eu não tenho um estilo próprio, um único estilo. Eu acho que eu sou, eu sou um estilo mais urbano, né? Aquele estilo street. Eu gosto, eu acho que eu também sou, tenho uma pegadinha do estilo elegante, romântico, sexy. Eu acho que eu encaixo em vários estilos, despojado, casual... E aí não dá pra escolher só um. Até porque hoje em dia a moda é bem eclética, é bem legal isso. Você pode misturar os estilos, fazer aquelas composições high-low que eu amo, né? E eu sempre cito aqui pra vocês. Então eu não tenho um único estilo. Eu me encaixo em vários estilos, eu acho, Bruna. Super beijo pra você, maninha. Que Deus te abençoe, viu? Pra quem não sabe, ela mora em São Paulo, na capital. E a gente não tá se vendo tanto. Mas a gente sempre tá se comunicando pelas redes sociais, WhatsApp e celular. A Elizabeth Santana perguntou. Quero saber se você pretende ter mais filhos e se você compra roupas em lojas populares. Não e sim. <risos> Elizabeth, eu não quero ter mais filhos. Essa foi uma das perguntas mais frequentes aqui. Eu não quero ter mais filhos. Eu já tenho um. Eu amo ele de paixão. Antes de ter ele, eu pretendia ter três. Aí depois que eu tive, eu não quero mais. Não é por conta do trabalho, nem por, por conta do gasto. Mas sim porque eu desenvolvi um pensamento que talvez vocês, vocês vão criticar muito. Mas é que eu vejo meu filho tendo dor de cabeça, dor de barriga, tem que levar no médico, tomar injeção, tomar vacina. E aí eu vejo ele sofrendo. E eu fico me perguntando, meu Deus, me dói tanto. Imagina eu ponho outra criancinha no mundo pra continuar, pra ficar sofrendo assim também. Por favor, não me critique se vocês não me concordam com o meu pensamento. Mas eu não quero ter outro filho, porque eu quero me dedicar somente ao Rafa, digamos assim, tá bom? É, eu, eu amo meu filho, amo o jeito que ele é, eu não mudaria nada nele, ele é perfeito, ele é educado, ele é gentil, modéstia à parte, eu tenho um filho maravilhoso, não me traumatizei porque, teve, porque tive ele, mas realmente eu já tô satisfeita, matei minha vontade, eu quero só ele mesmo. É, em questão de lojas populares, é o que eu mais faço a comprar em lojas populares, amiga. É, porque eu considero as fast fashion lojas populares, lojas que todo mundo tem acesso, principalmente na internet, quanto em lojas físicas. Mas aqui na minha cidade, eu tento comprar bastante também nas lojinhas da cidade, pra dar aquele apoio, inclusive já faço vídeo apoiando as lojas, o comércio aqui da minha cidade. E também porque eu gosto dos produtos daqui, acho que as lojas mais baratas ficam aqui na nossa região. Enfim, é isso, um super beijo pra você e vamos pra próxima. A Bárbara Martins perguntou, quero saber quando você vai fazer um sorteio para suas seguidoras. Beijos, adoro você. Um super beijo para você, Bárbara. E eu estou pretendendo, você lê meus pensamentos, eu estou pretendendo fazer um, um sorteio para vocês em dezembro. Se Deus abençoasse, tudo der certo, tá bom? Eu só não sei como que eu vou fazer isso, tô meio perdido porque eu nunca fiz isso na minha vida. Tô pensando em sortear um vale compra, talvez na C&A. Comenta aí o que vocês acham da ideia. Ah, por quê? Porque se eu sortear algo que eu tenha, talvez não sirva nem alguma de vocês. E aí eu teria que pagar frete também pra, onde, pra região onde vocês moram. Então eu prefiro dar um presente que vocês possam escolher no site. Então, quem sabe, se tudo der certo, Deus abençoar, porque essa construção aqui tá sugando meu sangue e meu dinheiro, então vamos ver como é que vai ser. 
Adriana Araripe comentou, André, todo dia, com certeza. Valeu, amiga. É, quero saber três dicas para quem tá começando o canal no YouTube. Beijos. Ah, arrasou, ótima pergunta. Olha, a primeira dica que eu recebi, essa dica eu já recebi de outra youtuber, que tem um canal assim bem legal, ela me deu essa dica, ela disse, olha, se você quer começar com o YouTube, quer, né, ter aí um aumento de inscritos, quer viralizar o seu canal, é o seguinte, primeira coisa, se dedica. Se dedica bastante, grava bastante vídeo, não adianta vir com aquela historinha de um vídeo por semana que não vai render. E outra coisa que ela falou também é se dedica apenas a uma rede social no começo. Depois você vai pro Instagram, pras outras redes sociais, mas fica ali só no YouTube, gravando vídeo pro YouTube, produzindo maior quantidade de, de, de conteúdo. Conteúdo diversificado também, tá bom? Divulga bastante seu canal nas, nas outras redes, mas tenta é, ficar mais ali no YouTube mesmo. Foi a dica que me deram e eu percebi que fez diferença depois que eu comecei a me dedicar mais ao YouTube. Agora a gente tá tendo dois vídeos da semana, né? No domingo, ao, ao meio-dia, e na segunda, às 18 horas. Horas. Outra coisa também que faz o seu canal crescer é você ter um horário e um dia é, fixo pra postar vídeos, entendeu? Por exemplo, eu tenho no domingo e na segunda, né? E o horário fixo ali. Então é legal e toda vez que você tá gravando os seus vídeos mais populares, os que, os que saem mais, como por exemplo o meu que é vídeo de comprinhas, você sempre mencionar o horário que você tem vídeo aqui no canal, que aí a pessoa fica ligadinha, a pessoa procura se inscrever e tudo mais, tá bom? A Patrícia. Ó, oh, que legal o seu nome, Patrícia. Achei massa, acho que deve ser um apelido, né? A Patrícia falou, é, quero saber se você não tem vontade de voltar a trabalhar fora. E também comentou, quero, claro que queremos vídeos todos os dias. Um super beijo pra você, Pat. E eu pretendo trabalhar fora sim, inclusive foi o que eu acabei de falar. Que o ano que vem eu tenho novidades sobre a minha, minha questão da minha profissão. Mas eu não vou voltar a dar aula, se essa é a sua pergunta, eu não vou voltar a dar aula, não quero mais. Eu descobri que, assim, eu amo criança, adoro educar, ensinar as crianças, mas o restante que vem, aquela carga que vem com a profissão de professora, eu não quero mais pra mim, é muito tenso, muito estressante e eu não quero mais trazer isso pra minha vida não, tá, gente? Além do mais, tem gente que fala assim, ah, mas é só meio período, não é? Mesmo que você dê aula meio período, você vai trazer serviço pra casa, pegar TPC, enfim, são NSBOs que eu não quero mais, eu quero seguir outro caminho. E vocês vão saber em breve. A Rosemary Binkecourt perguntou, quero saber se você já comprou na Shein, uma loja da China. Adoraria comprar lá, gostaria de saber sua opinião e ver vídeos de comprinhas suas de lá. Amiga, já comprei na China, mas não foi na Shein, foi na Wishi. E assim, eu não comprei pra mim, comprei pro meu sobrinho, foi um relógio, veio um intacto perfeito, lindo, maravilhoso, o valor foi muito bom. Eu acho que até mostrei aqui em vídeo de comprinhas pra vocês. Só que levou assim, mais de 30 dias pra chegar. E eu sou libriana, amiga. Sou, assim, super, super ansiosa. Não consigo esperar tanto tempo numa comprinha. Eu quase pirei. E aí, por este motivo, é que eu não faço a compra na, nessas, nesses sites da China. E, além do mais, a gente sabe que, assim, o preço é bom, mas a maioria do, da mercadoria não vem exatamente do jeito que a gente imagina, nem no tamanho que a gente imagina. Eu tenho medo de errar a numeração. Tenho medo de ser taxada. Então, assim, eu não sou muito fã de comprar na China, não. Porém, como você não é a primeira a perguntar e dar essa ideia, muitas meninas já me deram essa dica, faz vídeos de comprinhas na Wixi é, e na Shein e outras lojas é, da China. Eu pô, tô tendendo, tô tendendo a fazer compras na China pra gravar vídeo pra vocês, mas não sou fã, na verdade. A Karine Figueiredo perguntou, quero saber se aí na sua cidade o povo te reconhece como blogueira e se quando você anda na rua as pessoas te olham e falam Olha lá a blogueira que faz vídeos, kkk. Carinho, super beijo pra você, muito legal a sua pergunta, mas eu acho que é o seguinte, eu já estou fazendo parceria com algumas lojas aqui da cidade, então isso que faz as pessoas reconhecerem o meu canal, né? Porque a loja, as lojas mencionam que eu tenho um canal no YouTube, e aí as meninas daqui da cidade começam a me seguir também. Uh, outra coisa que também fez o meu canal popularizar bastante aqui na minha cidade foi que eu mencionei isso no salão onde eu fazia é, o cabelo. E aí a cabeleireira fazia o cabelo de muitas meninas aqui da cidade e ela também divulgou bastante o meu canal. Um beijo pra você, Dani, se você estiver assistindo, né? Minha cabeleireira é Dani. E aí, tipo, isso deu uma valorizada no canal aqui na minha cidade. E aí, conquistei algumas amigas. É, elas me conhecem, sim, já aconteceu de eu entrar numa loja e a dona da loja falar assim Nossa, eu te conheço, eu amo o seu canal, eu te sigo no Instagram... E, ah, eu fico tão feliz quando você vem comprar aqui e mostra as compras. E também gosto muito das suas fotos, dos seus looks. E eu te sigo, enfim, já aconteceu várias vezes isso. As meninas eh, que trabalham no comércio também me reconhecem. 
E algumas colegas, já aconteceu também de eu estar andando na rua e algumas meninas ficar cochichando assim, me dar tchau, me dar oi. Teve gente que me cumprimentou, me chamou pelo nome e eu não sabia de onde era, né? Mas com certeza eu respondo, dou toda atenção e carinho. Não acontece tanto, tá, gente? Mas já aconteceu. A Maria Pinto comentou, Oi, Andréia, gostaria de saber se você tem parceria com a C&A. Amei o vídeo de comprinhas, beijo, linda. Amiga do céu, bem que podia, né? Bem que podia, mas ainda não temos, não, parceria com a C&A. Inclusive, C&A me nota, me nota que eu iria amar, olha. Estou aqui usando camisetinha da C&A, o meu sapato é da C&A, eu tô praticamente toda de C&A e eu mereço, sinceramente, porque eu faço uma propaganda dessa C&A, hein? Mas eu só falo dela porque realmente eu gosto das peças de lá, tá, gente? Mas não, não tenho parceria com a C&A, viu? Mas seria uma boa ideia. A Ana Jugiblut, eu não sei se pronuncia se seu nome, Ana, se, for, se estiver errado, me perdoe. Ela perguntou, quero saber se você já fez ou pretende fazer desapego ou doação de algumas das suas roupas. Uh, beijoca, sucesso e tudo de bom pra você, querida. Então, Ana, essa pergunta eu já respondi lá em cima, na, na, na pergunta de outra coleguinha. E é a mesma resposta, eu já fiz. Já doei tudo pra pessoas daqui, doei pra pessoas que, que eu sabia que precisava. E pra não me estressar pra fazer desapego, assim, venda, entendeu? Então, eu preferi doar, dar mesmo. Então, o que eu tenho agora que me restou são pouquíssimas coisas, gente. Se vocês têm uma noção, eu tô sem o, o guarda-roupa daquele quarto da minha antiga casa. E sem o closet montado e tá cabendo tudo. Eu tenho só dois sacos guardados de roupa, o resto tá tudo é, guardado no guarda-roupinha do Rafael e numa cômoda que eu tenho, tá cabendo tudo e eu tô gostando de viver assim com menos peças então é, eu achei legal desapegar e em breve se eu puder eu vou fazer desapego mas não vou vender, eu vou doar pra pessoas aqui da minha redondeza que eu conheço e que eu sei que merece e que e faz, fazem bom uso. A Cristina Valência perguntou, olá, eu gostaria de saber a respeito qual é a cor predileta, filme, série, comida qual o seu signo, qual o local que você mais gosta de ir para passear, que time você torce, você tem algum hobby e, por fim, o que, o que gosta de fazer no dia a dia ou horas vagas. Espero ter ajudado, queremos o vídeo todo dia, já estou aguardando beijos. Um super beijo para você, Cristina. E assim, eu vou acabar por aqui, essa vai ser a última pergunta que eu vou responder, porque senão esse vídeo vai ficar enorme. E aí, no caso, não é uma pergunta, né, Cristina? São várias em uma, eu achei bem legal. É, vamos lá, então. Qual é a minha cor predileta? A minha cor predileta é roxo, porém não pra roupas, tá bom? Eu gosto de roxo, assim, no geral. Desde pequena, quando minha mãe comprava as coisas, ela comprava rosa pra minha irmã e roxo pra mim. E aí eu peguei gosto pra essa cor, mas eu não tenho tantas roupas roxas, mas eu gosto, tá bom? É, filme. O meu filme favorito é O Diabo Veste Prada. Não é um filme de terror, tá? O nome é estranho, mas eu acho que a maioria de vocês já conhece. É um vídeo sobre moda. Inclusive, a protagonista do filme é minha xará, se chama Andréa. Eu também gosto muito daquele filme Os Delírios de Consumo, de Black Betty. Ai, ah, eu esqueci o resto, do, o nome dela é meio complicadinho. Mas eu também gosto desse filme, acho que é Betty Bloom, não tenho certeza. Os Delírios de Consumo de Betty Bloom, uma coisa assim. E a minha série favorita, eu amo séries de investigação criminal, tenho sérios problemas com isso. Inclusive, estou assistindo nesse momento Lei e Ordem, desde o comecinho de novo, sim. E já assisti todos os CSI que vocês podem imaginar, Criminal Minds e etc. Adoro séries de criminalistas, de investigação criminal e afins. Comida, pizza. Pizza e churrasco. Amo pizza e churrasco. Acho que vocês já perceberam porque eu sempre tô comendo aqui no canal. E, e hambúrguer também. Adoro hambúrguer artesanal, tá? Essas são as minhas comidas favoritas. Qual é o seu signo? Libra. Por isso que eu sou tão indecisa e falo tanto e sou tão consumista. Qual o local que você mais gosta de ir para passear? Shopping, gente. Meu marido já gritou no fundo. Shopping. Shopping, claro. Oxe, uma pessoa consumida como eu tem que ser um shopping. É, que time você torce? Eu não acompanho muito futebol, mas meu marido torce pro Palmeiras, então pra não contradizer aí, eu, eu vou pro Palmeiras também. Você tem algum hobby e, por fim, o que você gosta de fazer? Amiga, pra mim, hobby e o que gosto de fazer é a mesma coisa, tá? No mesmo momento da água... Eita, respondi tua pergunta, tô passando mal já. Nos meus horários vagos, eu gosto de fazer o meu hobby, que é assistir vídeos no YouTube, que também é o que eu mais gosto de fazer. Então, é, sei lá, tudo interligado aí. Eu amo assistir vídeo no YouTube, eu amo, porque eu aprendo, eu vejo sobre moda, eu, eu estudo o conteúdo que eu mais amo. E assim, gente, tem muito mais perguntas, muito mais perguntas. Eu acho que eu vou fazer uma parte 2. Sim, eu vou fazer uma parte 2, porque acho que deve ter mais de 50 perguntas aqui pra responder ainda. São todas bem legais, mas eu tô falando tanto, há tanto tempo que minha garganta tá seca, eu tô até passando mal.
Então eu vou finalizar por aqui, mas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha matado algumas das curiosidades de vocês. Por favor, eu peço desculpa por não ter respondido todas, mas eu vou fazer a parte 2 e provavelmente seu nome vai aparecer na segunda parte desse vídeo, porque eu vou gravar sem falta e vou mencionar o nome de todos vocês. Mas por hora eu vou acabar por aqui porque eu estou com a garganta seca, estou morrendo de sede, cansada, suada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, comenta aqui o que vocês acharam. Se você tem mais alguma pergunta, comenta aqui também, porque aí eu já encaixo na, na parte 2 desse vídeo. É, me diz se vocês gostaram das minhas respostas. E é isso, meus amores, um beijo pra todos vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!